আসসালামু আলাইকুম মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলে পরিমাণগত রসায়ন এমসিকিউ সমাধান প্লেলিস্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা বিগত ক্লাসে আমাদের প্রথম এমসিকিউ সমাধানের ক্লাসটা করেছে 1 থেকে 15 পর্যন্ত এমসিকিউ আমরা সলভ করেছি আজকের ক্লাসে আমরা নৈবত্তিক 15 থেকে 27 পর্যন্ত সলভ করব আমি টার্গেট রাখি প্রত্যেক ক্লাসে 12 থেকে 15টা এমসিকিউ করানো সেটা নির্ভর করবে বোর্ড আমি কতটুকু প্রশ্ন লিখতে পারছি সেটার উপর এখানে আর আমি 28 টার বেশি নিতে পারিনি তো 15 থেকে 28 পর্যন্ত আজকে আমরা সমাধান করব ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে 28 থেকে এনিথিং अराउंड 40 বা 45 পর্যন্ত আমরা করব আশা করি ঠিক আছে তো সাথে সাথে করব প্রত্যেকটা ক্লাস সিরিয়ালি করে যাব সৃজনশীল এর ক্লাসও আছে সৃজনশীল প্লেলিস্টে সাথে থাকবে ভালো কিছু ইনশাআল্লাহ পাবে আমাদের 15 নম্বর এমসিকিউটা আজকের ক্লাসের প্রথম এমসিকিউ আমরা লক্ষ্য করি 10% সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ উদ্দীপকের দ্রবণটির মোলারিটি নির্ণয় করতে বলছে প্রশ্ন কি 10% সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় হ্যাঁ দেখো আমাদের এক নাম্বারটার সমাধান হচ্ছে 10% কথার অর্থ হচ্ছে 100 ml আমরা 10 গ্রাম পাবো আমাদের কি দেয়া আছে সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে আমাদেরকে ঘনমাত্রা মোলারিটি যেহেতু নির্ণয় করতে হবে মোল পার লিটার এককে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে তাই আমাদেরকে এই গ্রামটাকে আণবিক ভর 106 দিয়ে ভাগ করে মোলে নিতে হবে 0.09434 আসবে আমাদের ভি টাকে লিটারে নিতে হবে 100/1000 লিটার হবে c n/ v 0.9434 ভাগ 0.1 করলে 0.943 আমাদের आंसर হবে ক যেহেতু এখানে জায়গা কম আমি তিনটা অপশন লিখছি চার নাম্বার অপশনটা লিখি ঠিক আছে এরপরে 16 নাম্বারটা দেখো উদ্দীপকের দ্রবণটির প্রকৃতি সোডিয়াম কার্বোনেট কি একটা ক্ষার যারা জলীয় দ্রবণ হাইড্রক্সাইল আয়ন দান করে তারা হচ্ছে ক্ষার ঠিক আছে এটার সাথে যখন আমি পানির বিক্রয় দেব আমি দেখব সেটা জলীয় দ্রবণে হাইড্রক্সাইল আয়ন দান করছে তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের দ্রবণের প্রকৃতি ক্ষারীয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন 17 নাম্বারটা দেখব প্রমাণ অবস্থা অর্থাৎ এসটিপি তে 1.8 গ্রাম পানিতে অণু সংখ্যা কত পানি মানে H2O H2O এর পানির আণবিক ভর হচ্ছে 18 ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে যেহেতু অণুর সংখ্যা বের করতে বলছে আমরা জানি যে কোন একটা পদার্থের আণবিক ভর যত তাতে এভোগ্রেডার সংখ্যক অণু থাকে 6.02 into 10 to the power 23 t যেটা এভোগ্রেডার সংখ্যা নামে পরিচিত তত সংখ্যক অণু থাকে তাহলে পানির আণবিক ভর 18 গ্রাম তাহলে 18 গ্রামে আমরা পাচ্ছি 6.02 into 10 to the power 23 t অণু 1 গ্রামে আমরা কত পাবো 1.8 গ্রামে আমরা পাবো 6.02 into 10 to the power 23 into 1.8 divided by 18 आंसर আসবে 6.02 into 10 to the power 22 आंसर হবে ক ঠিক আছে বুঝছো আচ্ছা এখন আমরা 18 নম্বরটা দেখব 18 নম্বরটা একটু সৃজনশীল টাইপের আমাদেরকে দুইটা উদ্দীপক দেয়া আছে এ পাত্র 2% HCl 50 cm কিউব মনে রাখবে cm কিউব মানে ml ঘাবড়ানোর কিছু নেই cm কিউব মানে ml dm কিউব মানে লিটার মনে রাখবে 2% কস্টিক সোডা মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেয়া আছে 50 cm কিউব আসবে আচ্ছা এবার এবার আমাদের এক নাম্বার অপশনে কি বলতেছে a ও b পাত্রে ppm ঘনমাত্রা সমান ppm ঘনমাত্রা সমান কখন হবে যখন দুইটার পার্সেন্টেজ সমান থাকবে ppm সমান হবে তাও আমি তোমাদেরকে প্রুফ দেখাচ্ছি 2% hcl hcl এর ক্ষেত্রে 100 ml আছে 2 গ্রাম এই টাইপের মেসেজন ছিল আমরা করেছি 1 ml আছে 2 ভাগ 100 1000 ml আছে 2 ভাগ 100 1000 করলে 20 আসে 20 গ্রাম আসে 20 গ্রাম কে 1000 দিয়ে গুণ করে মিলিগ্রামে চলে যাবে 20000 ppm আসবে 1000 ml 20000 মিলিগ্রাম পাচ্ছে তাহলে 2% hcl দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা 20000 ppm একই ভাবে 2% কস্টিক সোডা মানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড 100 ml আছে 2 গ্রাম 1 ml কত 1000 ml পাচ্ছে 20000 ppm তাহলে আমাদের এই অপশনটা কারেক্ট উভয়ের ppm ঘনমাত্রা ppm ঘনমাত্রা সমান এখন a ও b পাত্রে দ্রবণের প্রকৃতি নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ মানে আমার সবটুকু বিক্রিয়া করে ফেলে সবটুকু বিক্রিয়া করে ফেলে কিনা সেটা দেখতে হবে হ্যাঁ দেখো তাহলে আমাদের দুই নম্বরে অপশনটা এ বি পাত্র দ্রবণ নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ কখন হবে আমি বলেছি আমি পরিমাণ হিসাব করলাম 2% hcl 50 cm কিউব মানে ml কতটুকু থাকে 100 ml 2 গ্রাম 2 গ্রাম কে 36.5 দিয়ে ভাগ করলে 0.05 মোলে চলে যাবে এটা আছে 100 ml আমার দ্রবণে আছে 50 ml সিকুয়েল টেন বাই বেহি দিবরে একটু কিক নিয়মে করে দেখালাম শর্টকাট 50 ml আছে 15 টু 0.05 মোল ডিভাইডেড বাই 100 0.027 মোল hcl আছে একই ভাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কস্টিক সোডা মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 100 ml আছে 2 গ্রাম 2% 40 দিয়ে ভাগ করে 0.05 50 ml কনভার্ট করলে 0.025 তাহলে আমার এটা পরিমাণ কম এটা পরিমাণে বেশি 
তাহলে পরিমাণ কম বেশি হয়ে যাচ্ছে পরিমাণ কম বেশি মানে আমার বিক্রিয়া শেষে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকবে দ্রবণটা নিরপেক্ষ হবে না নিরপেক্ষ হবে না তাহলে আমার দুই নম্বর অপশনটা ঠিক না তিন নম্বর অপশন দুই নম্বর না হলে এক তিন অবশ্য হবে আর কি তাও তিন নম্বরটা কি বলতেছে এ ও বি পাত্রের মোলারিটি সমান নয় পরিমাণ সমান নয় মোল সংখ্যা এটাও ভিন্ন এটাও ভিন্ন মোল সংখ্যা ভিন্ন হলে ঘনমাত্র ভিন্ন হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে উনিশ নাম্বারটা আমরা একটু দেখি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এম এইচ সিল দ্রবণের পিএইচ কত তো পিএইচ মানে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন এমন একদম একই আমরা জানি আমরা কি করব এইচ সি এল করব এইচ সি এলকে ভাঙলে আমরা এইচ প্লাস পাবো সি এল মাইনাস পাবো তাহলে আমাদের এটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেন এমন ঘন মাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পিএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে মাইনাস লগ হাইড্রোজেন আয়ন ঘন মাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের আসবে মাইনাস লগ ব্র্যাকেট দিবে ব্র্যাকেট না দিলে হবে না জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ থ্রি অ্যান্সার হবে থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটাও হয়ে গেল থ্রি আচ্ছা তাহলে বিশ নাম্বারটা দেখো ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি কেওএইচ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের ঘনমাত্রা কত তাহলে ডাব্লিউ বাই ভি মানে কি ডাব্লিউ বাই ভি মানে দ্রবণ তিন প্রকারের হতে পারে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ হতে পারে ভি বাই ভি হতে পারে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ হতে পারে ডাব্লিউ বাই ভি মানে আমার দ্রাব দ্রব হবে কঠিন পদার্থ দ্রাবক হবে তরল পদার্থ অর্থাৎ একশো এম এলে আমি পাবো ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি মানে আমি একশো এম এলে পাবো ফাইভ গ্রাম ঠিক আছে কে ওয়েস্ট দ্রবণের ঘনমাত্রা কত বলে ঘনমাত্রা মানে কি ঘনমাত্রা মানে হচ্ছে এক হাজার এমএল আমি যতটুকু পাচ্ছি তুমি সি ইকুয়াল টেন বাই ভি দিয়ে করতে পারো এভাবে করলে তাড়াতাড়ি মিলে যায় এমসি কিউ করতে হচ্ছে এটা টাস টাস দেখে মিলে ফেলতে হবে তাহলে একশো এমএল আমরা পাচ্ছি ফাইভ গ্রাম এক এমএলএ কত এক হাজার এমএলএ পাচ্ছি ফিফটি ভাগ একশো কাটে নেই আর কি ফিফটি আসে না ফাইভ ইন্টু এক হাজার ভাগ একশো ফিফটি আসে মোলারিটি বের করতে বলছে না ঘনমাত্রা এখানে সব এম এম মোলারিটি তাহলে আনবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে কেউ হয়েছে আর আনবিক ভর ফিফটি সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান ক্যালকুলেটারে করলে জিরো পয়েন্ট এইট নাইন টু মান আসবে অথবা সি ইকুয়াল টু এম বাই ভি দিয়ে করতে পারো আচ্ছা এরপরে দেখো কোনটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ মানে যেটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না মনে রাখবে যার সংকেতে সি আছে সেটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সি মানে কার্বন নয় সি মানে হচ্ছে ক্রোমিয়াম হতে পারে কোবাল্ট হতে পারে কপার হতে পারে মনে রাখবে এইচ সি এল ব্যতীত এইচ সি এলে কিন্তু সি আছে এইচ সি এল ব্যতীত আর যা এইচ সি এল ব্যতীত আর যে সকলের সংক্ষেপে সি আছে তারা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ মনে রাখার জন্য আর বাকিগুলো সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এখানে সি টু এইচ টু ফোর সি আছে তাহলে এটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কে টু সি আর টু ও সেভেন সি আছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কে এম এন ফোর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটাতে কোনো সি নেই তাই এটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এটার অ্যান্সার হবে এটা এত বোঝাবুঝির দরকার নেই অ্যান্সার করতে পারলে হবে আচ্ছা সম আয়তনের সালফিউরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে সম আয়তন আয়তন সমান এইচ টু এসও ফোর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলাম আয়তন সমান দ্রবণটার প্রকৃতি কীরূপ হবে সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর নাইনটি এইট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর চল্লিশ পরিমাণে কোনটা বেশি থাকবে দ্রবণে যদি আয়তন সমান রাখি এটাও ভি আয়তন এটাও ভি আয়তন পরিমাণে বেশি থাকবে সালফিউরিক অ্যাসিড এক মোল সমান দিলে মানে দুইটা যদি এক মোল পরিমাণ দাও পরিমাণও সমান দাও তাহলে দেখা যাবে আণবিক ভর সালফিউরিক অ্যাসিডের যেহেতু বেশি তাই দ্রবণটার প্রকৃতি অবশ্যই অম্লীয় হবে সম আয়তনের সালফিউরিক অ্যাসিডও দিলাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও দিলাম যেহেতু সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর বেশি দ্রবণটা অবশ্যই অম্লীয় হবে দেখে মাত্র বলার ট্রিক টেকনিক এগুলো এখানে তোমার ম্যাথমেটিক করে 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 দেখার ওই টাইম টাইম এগারো নেটা এমসি কিউ ঠিক আছে এরপরে দেখো তেইশ নাম্বারটা মোলারিটি পরিবর্তনশীল যদি পরিবর্তিত হয় ঘনমাত্রা কখন পরিবর্তিত হয় ঘনমাত্রা কিসের উপর নির্ভরশীল দ্রাবকের আয়তন অবশ্যই আমি যদি আয়তন বাড়িয়ে দিই বা কমিয়ে দিই ঘনমাত্রা কম বেশি হবে স্বাভাবিক দ্রবের পরিমাণ হ্যাঁ অবশ্যই দ্রবের পরিমাণ আমি যদি দ্রব বেশি দিই ঘনমাত্রা বাড়বে দ্রব কমিয়ে দিলে ঘনমাত্রা কমবে আয়তন বাড়িয়ে দিলে ঘনমাত্রা কমবে আয়তন কমিয়ে দিলে ঘনমাত্রা বাড়বে স্বাভাবিক পরে কি তাপমাত্রা অবশ্যই মোলারেটে তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ আমি একটা যেমন দুধকে জাল দিলে দুধ ঘন হয় 
স্বাভাবিক ব্যাপার বুঝতে হচ্ছে তাহলে তাপ দিলে তাপমাত্রা মোলারিটের উপর নির্ভরশীল আমার অ্যান্সার হবে ঘ এক দুই তিন আমি আর বাকি দুইটা অপশন লিখে নিয়ে এখানে জায়গা হচ্ছে না তাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর এম মানে ঘনমাত্রার এম কপার টু প্লাস এর এগুলো তো কত পিপিএম পিপিএম বের করতে হবে নর্মাল ঘনমাত্রা থেকে পিপিএম ঘনমাত্রা বের করতে হবে পিপিএম মানে কি এক হাজার এম এলে যত মিলিগ্রাম আছে সেটা বের কর আচ্ছা একটা দ্রবণের ঘনমাত্রা এই কপার টু প্লাস কোথায় এই কপার টু প্লাসের ঘনমাত্রা থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মানে কি ঘনমাত্রা মানে এক হাজার এম এলে যতটুকু আছে তাহলে আমি কপার টু প্লাসের ঘনমাত্রা থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর কি লিখতে পারি এক হাজার এম এলে কপার আছে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মোল কারণ এখানে ঘনমাত্রা মোলারে টেপে এই মোলটাকে আমরা কিসে নিব গ্রামে নিব গ্রামে নেওয়ার জন্য কপারের আণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হয় মোলকে আণবিক ভর সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কপারের আণবিক ভর আণবিক ভর দিয়ে গুণ করে গ্রামে চলে যাবে গ্রামকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে মিলিগ্রামে চলে যাবে তাহলে উনিশ দশমিক শূন্য পাঁচ মিলিগ্রাম আমরা পাচ্ছি এক হাজার এমএলএ এক হাজার এমএলএ যত মিলিগ্রাম থাকে সেটা হচ্ছে ওই দ্রবণের পিপিএম ঘনমাত্রা তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ক উনিশ দশমিক শূন্য পাঁচ আচ্ছা দেখো এরপরে ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম এইচ টু হতে অনুক এটা একটা মিস্টেক হয়ে গেছে আমি এম সিকিউটা দুইবার লিখে ফেলছি এটা আর সতেরো নাম্বারটা একই সেম আমি দুইবার লিখে ফেলছি সরি সো যাক এটার অ্যান্সার তো তোমরা জানো এটা ক যেহেতু ছিল এটাও ক হবে আর কি ঠিক আছে এটা করানো হয়েছে রিয়েলের সরি এটা দুইবার লিখে ফেলার জন্য যাক আগামী ক্লাসে একটা এম সিকিউ বাড়তি করা হবে ঠিক আছে এরপরে দ্রবণের মোলারিটি এন বাই ভি মোল পার লিটার এখানে এন বড় হাতের ভি ও বড় হাতের এই এন মানে কিন্তু মূল সংখ্যা নয় এই বড় হাতের এন মানে হচ্ছে নর্মালিটি তাহলে আমার ক হবে না খবে খ মোল পার লিটার ঠিক আছে এরপরে ফিফটি গ্রাম সি সিও থ্রি এর তাপীয় বীজোজনে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত গ্রাম তাহলে দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনেট কে তাপ দিলে আমরা পাচ্ছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ভর একশো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর ফর্টি গ্রাম ঠিক আছে আমাদেরকে বলতেছে ফিফটি গ্রাম যদি নিই তাহলে আমরা কত পাবো তাহলে একশো গ্রামে পাচ্ছি ফর্টি ফোর গ্রাম এক গ্রামে পাবো ফর্টি ফোর ভাগ একশো ফিফটি গ্রামে পাবো ফর্টি ফোর ইন্টু ফিফটি ভাগ একশো তাহলে এটা দিয়ে কাটলে দুই এটা দিয়ে কাটলে বাইশ টোয়েন্টি টু গ্রাম অ্যান্সার ঠিক আছে ফাইভ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুসংখ্যা কত কার্বন ডাই অক্সাইড ফর্টি ফোর গ্রাম এক মোল মানে ফর্টি ফোর গ্রাম ফর্টি ফোর গ্রামে অনু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি তাহলে এক মোলে এক গ্রামে কত থাকবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ভাগ ফর্টি ফোর তাহলে ফাইভ গ্রামে থাকবে এটার সাথে পাঁচ গুণ করতে হবে কত আসে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ফাইভ ভাগ ফর্টি ফোর সিক্স পয়েন্ট এইট ফোর এটা খ অ্যান্সার ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝছো তাহলে আজকে আমরা এম সি কিউ করলাম পনেরো থেকে সাতাইশ থেকে সাতাইশ লিখছি একটা আমরা কাউন্ট করতে পারলাম না পঁচিশ নাম্বারটা বাদে আমরা আজকে পঁচিশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত এম সি কিউ করলাম ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আঠাশ থেকে আমরা যতটুকু যেতে পারি ট্রাই করব মিনিমাম দশটা বা বারোটা এম সি কিউ ট্রাই করা তো এগুলো বাসায় ট্রাই করবে নিজের একটু স্টাডি করবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে সৃজনশীল প্র্যাকটিস করলে এম সি কিউ প্র্যাকটিস করলে তোমার প্রিপারেশানটা অনেক অনেক ভালো হবে কারণ পরীক্ষা আসবে সৃজনশীল পরীক্ষা আসবে এম সি কিউ শুধুমাত্র তুমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পার পাবে না ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিজের খেয়াল রাখবে মেক স্টাডি ইজ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এম সি কিউ সলভিং ভিডিও এখানে শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম